സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനൊന്നിന് മക്കയിലാണ് അബുൾ കലാം ആസാദ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും അവയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള സന്ദേശമാണ് ഈ ദിനം നൽകുന്നത് സാർവത്രികവും സൗജന്യവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതികത സാക്ഷരത എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളായി കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അബുൾ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് ബാങ്കുകളിലല്ല സ്കൂളുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അബുൾ കലാം ആസാദ് സൗജന്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അദ്ദേഹം പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ യു ജി സിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ഇനിയൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വിനാശകരമായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ് യൂറോപ്പ് കേന്ദ്രമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനൊന്ന് വരെ നടന്ന യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവനാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടമായത് യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവും വ്യാവസായികവുമായ വളർച്ചയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും ഇതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫ്രാൻസ് റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ ഇറ്റലി അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന സഖ്യശക്തികളും ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി ജർമ്മനി ബൾഗേറിയ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവ ചേർന്ന കേന്ദ്രീയ ശക്തികളുമായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് സജീവമായി നിലയുറപ്പിച്ചത് വേഴ്സായ ഉടമ്പടിക്കു ശേഷമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചത് എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെന്നതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതം പലസ്തീൻ നാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെയും പി എൽ ഒയുടെയും ചെയർമാനായിരുന്നു യാസർ അറഫാത്ത് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചിട്ടിന്നേക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു പലസ്തീൻ വിമോചന പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ജീവിതം നീക്കിവെച്ച യാസർ അറഫാത്തിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മാൻഡ്രിയയിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓസ്ട്രോവിലും രണ്ടായിരത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിലുമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇസ്രായേലുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് പലസ്തീന് പുറമെ ജോർദാൻ ലബനാൻ ടുണീഷ്യ പോലുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അസുഖബാധിതനായ അറഫാത്തിനെ പാരീസിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഇസ്രായേൽ ഭരണാധികാരികളാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് 